ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിയൻ ആശയമായ സമൂഹ പുനർനിർമ്മാണവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സമത്വ സമൂഹ സൃഷ്ടി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐത്തോച്ചാടനം ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കൽ എന്നിവ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അത്തരം കർമ്മ പരിപാടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കുമായി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന ഗാന്ധിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിയായിരുന്നു സാമൂതിരി നിരസിച്ചു ഇതിനെതിരെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ കെ കേളപ്പൻ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി പി കൃഷ്ണപിള്ള എ കെ ഗോപാലൻ എന്നിവരും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകി ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി ആരംഭിച്ച സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ കാരണമായി അംബേദ്കറും പൂനാ സന്ധിയും ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനം രാഷ്ട്രീയ അധികാര പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂവെന്ന് അംബേദ്കർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതിനായി അദ്ദേഹം വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഐത്തജാതിക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ അവശ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവരെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സംവരണം ചെയ്തു അധസ്ഥിതർ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനെ ഗാന്ധിജി എതിർത്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി മരണം വരെ ഉപവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച അധിസ്ഥിതരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് പൂനാസന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പൂനാസന്ധി നടന്നത് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച അധസ്ഥിതരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് പൂനാസന്ധി വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ലണ്ടനിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും അംബേദ്കർ പങ്കെടുത്തു ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്തത് ആരാണെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ലണ്ടനിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ലണ്ടനിലാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുജന സമരമായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബോംബെയിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈമാറി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബോംബെയിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവും അപ്പോൾ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ ബോംബെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈമാറി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗാന്ധിജി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം ആഹ്വാനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ യാതൊന്നും വേണ്ട ഇതാ ഒരു മന്ത്രം കൊച്ചു മന്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസവും അതിന് ആവിഷ്കാരം നൽകണം ആ മന്ത്രം ഇതാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഡു ഓർ ഡൈ നാം ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശ്രമത്തിൽ മരിക്കും ഡു ഓർ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പൂനെയിലെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി ജയിൽവാസത്തിനിടയിൽ മരിച്ചു ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിറ്റിന്ത്യ സമരത്തിന് അരുണ ആസിഫ് അലി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൂനെയിലെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ ജയിലിലാണ് ഗാന്ധിജിയെയും ഭാര്യ കസ്തൂർബയെയും പാർപ്പിച്ചത് പൂനെയിലെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ ജയിലിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നാടൊട്ടുക്കും പ്രകടനങ്ങൾ ഹർത്താലുകൾ കരുതനം മുതലായവ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിറ്റിന്ത്യ സമരം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനാണ് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എ പി നാരായണ കെ കേളപ്പൻ ഇ മൊയ്തു മൗലവി എ വി കുട്ടിമാളുമ്മ തുടങ്ങിയവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് കിറ്റിന്ത്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാണ് കിറ്റിന്ത്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളും സംഭവങ്ങളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറിൽ പൂർത്തിയാക്കുക ദണ്ഡിയാത്ര ദണ്ഡിയാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം കിറ്റിന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കിറ്റിന്ത്യ സമരം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ചൗരി ചൗര സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഔദാര്യമല്ലെന്നും അത് പോരാടി നേടേണ്ടതാണെന്നുമായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ അഥവാ ഐ എൻ എയുടെ നേതൃത്വം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ മോചനമായിരുന്നു ഐ എൻ എയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് അത് പിന്നീട് നേതൃത്വം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ മോചനമായിരുന്നു ഐ എൻ എയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ആസാദ് ഹിന്ദ് റേഡിയോയിലൂടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശുസുകൾ തേടുന്നു ഗാന്ധിജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ നേതാജി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജയ് ഹിന്ദ് എന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ നേതാജി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഐ എൻ എയും മലയാളികളും ഐ എൻ എയുടെ വനിതാ വിഭാഗം നേതാവായിരുന്നു മലയാളിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സമരങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായി ഐ എൻ എയിൽ ചേർന്ന ധീരയായ മലയാളിയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച കത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ ഞാൻ എന്നെന്നേക്കുമായി നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയും നാളെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് മുമ്പായിരിക്കും എൻ്റെ എളിയ മരണം ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മരണദിനത്തിൻ്റെ ആരംഭ നിമിഷം കാണിക്കുന്ന അടയാള ശബ്ദം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതെ റമളാൻ മാസ്റ്ററെ ഏഴാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും ആറു മണിക്കും മധ്യം ഞാൻ മരിക്കും വന്ദ്യനായ പിതാവെ വാത്സല്യനിധിയായ ഉമ്മ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസവചനവും നിങ്ങളോട് പറയുവാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുവരിയുന്നു എന്നെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കരുത് ഞാൻ എത്രത്തോളം ധൈര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരവസരത്തിൽ ചില ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാതിരി
ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏക സംഘടന മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെന്നും കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്നത് പോലുള്ള പരിഗണന മുസ്ലിം ലീഗിനും നൽകണമെന്നും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഭിന്നിപ്പിച്ചു വരിക എന്ന തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വൈസ്രോയെ നിയമിതനായ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും നേതാക്കളുമായി ദീർഘമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ഒത്തുതീർപ്പ് പദ്ധതികൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പുതിയൊരു രാജ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു ബഹുജന സമരമായിരുന്നു വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചണി നിർത്താൻ ഗാന്ധിജി കഴിഞ്ഞു സത്യം അഹിംസ എന്നിവയിലൂന്നിയ സഹന സമരത്തിലൂടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് സ്വാധിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരിയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രഖ്യാപിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം വിധിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ പ്രതിജ്ഞ പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലും സുപ്രധാനമായി തന്നെ നമ്മൾ നിറവേറ്റിയ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പാതിരമണി മുഴക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും പൊതുജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ആ നിമിഷം ഇതാ സമാഗമമാകുന്നു ഈ നിമിഷം ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമാണ് പഴമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതുമയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുന്നു ദീർഘനാളെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശബ്ദിക്കുന്നു ഈ അപൂർവ നിമിഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരാശിയുടെയും ആകെ തന്നെയും സേവനത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധികാരമേറ്റു ഒരു ജനതയുടെ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥ്യമായി സംഗ്രഹം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു സത്യം അഹിംസ എന്നിവയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം കിറ്റിൻ്റെ സമരം എന്നിവ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രധാന ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഐത്തോച്ചാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിൽ വൈക്കൻ സത്യാഗ്രഹവും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവും നടന്നത് ഗാന്ധിയൻ സമരരീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പല സമരരീതികളും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സായുധ സമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ എന്നീ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു